നീ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അല്ലേ അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ രണ്ട് അടിയടിച്ച് പോരായിരുന്നു അമ്മ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്നത് മോനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴേ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതിപ്പോൾ സന്തോഷമായാലും ശരി സങ്കടമായാലും ശരി ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൾ കിട്ടാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടും മക്കളെ അതാണ് എൻ്റെ സത്യം അങ്ങനൊരു ചോദ്യമാ നീ എൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ചത് അമ്മ അച്ഛനെ കൊന്നു വന്നു അത് നാത്തൂമാരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് അമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരോ എഴുതി വെച്ചൊരു ലെറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പം ചിന്തിച്ചു പോയതല്ലേ എടാ കുഞ്ഞെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഴുത്ത് എഴുതിയ ആളിനെ അന്വേഷിച്ച് പോവുകയല്ലേ വേണ്ടത് അതല്ലാതെ സ്വന്തം മകൻ അമ്മയെ ചോദ്യം ചെയ്യ ഞാൻ വളർത്തിയ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം നീ ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിലേ ഈ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ മോൻ ചോദിക്കത്തില്ലായിരുന്നു മുത്തുവാണ് സാറേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കള്ളനാണത് സന്തോഷിപ്പിച്ചതാണ്ട് <laughs> 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 എന്ത് മാർഗം അതാണ് സ്പൈ വർക്ക് സ്പൈ വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പോഷണ പോയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള പുതിയ ഉപാധിയാണ് അത് ചെയ്താൽ കളവ് പോയ തോക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അത് കിട്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ടവരെയും കാട്ടാൻ സഹായിച്ചവരെയും കുതിച്ചു നിർത്തി കിട്ടിക്കും മുക്കാലി കെട്ടി അടിക്കും ഓ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും എന്നെ ഇടിച്ചത് പോലെ ഇടിക്കേണ്ടത് സാറേ അമ്മ കമാന ഒരു അക്ഷരം വിട്ടാൻ പറ്റൂല ഞാനായോണ്ട് പിടിച്ചു ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ ഐ ഹാവ് നോ മെഴ്സി മെഴ്സി അതാര് മെഴ്സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റവാളികളോട് ഒരു ദൈവം കാണിക്കില്ലാത്തത് തെണ്ടിത്തന കാണിക്കുന്നവരോട് അതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറും ചന്തയിലൊന്ന് പോണേ അറിയിക്കുന്നത് <laughs> 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 ഇപ്പോ ചിറാപ്പൂച്ചിയത് ഓറഞ്ച് കച്ചവടം നടത്തുക 
അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്കൊന്ന് പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്താൽ പോരെ അവരാകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരും പോലീസിന്റെ സഹായമൊക്കെ ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാറ്റത് അല്ല പ്രഭാത ഇവിടെ സി സി ക്യാമറ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണെങ്കിലേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയിപ്പോയി പക്ഷേ എന്താ പ്രഭാത ഇത് വീടായാലും സെക്യൂരിറ്റി കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ നോക്കണ്ടേ നീ ഇത് നന്നാക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ തോക്ക് കൊണ്ടുപോയ എത്ര നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോറി ഞങ്ങളെ അത് ഞാൻ മറന്നുപോയതാ ആ മറവിയൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി തരാം ആ തോക്ക് ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കട്ടെ പാട്ട് മാത്രല്ല കവിത എഴുതും മോൾ അത് പറഞ്ഞില്ല ആ ഓഹോ കാര്യം ചെയ്യും മോള് അല്ല എന്തോന്ന് എഴുതണം സാറേ നീ ഇരിക്കേ അതെ എന്റെ ശിഷ്യൻ എന്തോ എഴുത്താണ് എഴുത്തായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ച് കവിത കൊണ്ട് എഴുതാനായിരുന്നു എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ നല്ല ജോലിയുണ്ട് സാറേ എന്താ വെച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാം ഓ അനുസരിക്കാം പറയണം സാറേ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആ എന്തോ അറിയുന്നത് സാറേ ഈ എൽദോയുടെ ദാ ദോശയുടെ താഴെയാണ് താമരയുടെ താഴെയാണ് ഇതുപോലെ പറയുന്നവരുടെ മണ്ടാ ഇല്ല ദോശയുടെ ദോ ദോശയുടെ ദോ ആ നിറഞ്ഞ എന്തിനല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ആ ജിജി മേനോൻ വന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണോ ജിജി മേനോൻ അതാരാ ഉയരം കൂടിയിട്ട് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഓ സുനിത മേനോൻ ലക്ഷ്മിച്ചി അമ്മ ഏത് മേനോനാണെങ്കിൽ പെണ്ണില്ല അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു നീയാണ് തോക്ക് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഞാനോ ഞാൻ നോക്കുന്നിട്ടില്ല അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നീ എടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ശിഷ്യൻ എഴുതുന്ന പിള്ളേർ കൂടെ ഇവിടെ എത്തും അവരുടെ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് പക്ഷേ നീ മുട്ട സൂചി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മുട്ട സൂചി നഗത്തിലിടെ കുത്തിക്കെത്തി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നീ ശ്രദ്ധിച്ചു അതിനുള്ള ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയ്യോ അങ്കിൾ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അമ്മയാണ് സത്യം എന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ തോക്കേട്ട പറന്നു പോകും അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട വേണമെങ്കിലേ ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു തോക്കിന് വേറെ വാങ്ങിച്ചു തരാം പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം അതുപോലുള്ള തോക്ക് ധരിച്ചു വേണ്ട എനിക്ക് ആ തോക്ക് തന്നെ വേണം കാരണം ഞാനും ആ തോക്കുമായിട്ടുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന് കറിയാവും ഞാൻ ആളുകയിൽ തന്നെ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കേരള ജഗ്ബീർ സിംഗ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ച തോക്കാണത് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് അതെനിക്ക് മറക്കാൻ നോക്കില്ല ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കും അത് ആരുടെ വേലയിലും മുട്ട സ്കോഷി കുത്തിക്കെടുക്കാം നെഞ്ചത്ത് കുത്തിക്കേറ്റും നല്ല പോലെ ആലോചിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആയിരം വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമില്ലേ ആ കൊച്ചുമണി ആന്റിക്ക് പിന്നെ ഇതിന് അവരെ ഇങ്ങനെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കണത് ഓ അത് ശരി ഞാനപ്പൊ അവരെ കൊച്ചുമണി എന്ന് വിളിച്ചതായിട്ട് പ്രശ്നമല്ലേ എന്റെ വഴക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല നീ കാര്യം പറ ഏട്ടൻ എന്നോട് പറയാറില്ലേ ഞാൻ വഴക്കിടാൻ ചെന്നിട്ടാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാവണേന്ന് ഞാനേ ഇപ്പൊ കമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാറില്ല ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പോവാറില്ല എന്നിട്ട് അവരെന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇപ്പഴും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തോന്ന് കാര്യമൊന്ന് പറ ഞാൻ അടുക്കളയില് കറിക്കരിഞ്ഞോണ്ട് നിക്കുവായിരുന്നു അപ്പഴേ പച്ചക്കറിയിലൊക്കെ എന്തൊരു പുഴുവാ
നിന്റെ പാലത്തുള്ള പോയാ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഐ ഡോ ലൈക്ക് സച്ച് ലാംഗ്വേജസ് സോ പ്ലീസ് ഡോ ടോക്ക് ടു മീ ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് നീ ആര് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു അർപ്പിക്കാം മതാമേ നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് എന്തോന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെന്തൊക്കെയാണ് ോളാം <laughs> 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 ഞാൻ തടവി തരാം എന്തിനാ സിനിമ വിളിപ്പിച്ചത് കള്ളമാരെ പോലെ തലേ കൂടെ തുണിയെ കിട്ടുക അത് വെയില് സിനിമ മൂത്ത് വെയിലടിക്കും വെയിലടിച്ചെന്താ പ്രശ്നം നല്ലതല്ലേ വെയിലടിക്കുന്നത് അല്ല എനിക്ക് സുരഭി പോലെ വെളുക്കണ്ടേ മോത്ത് ഈ വെളുപ്പിന് കറുപ്പിനൊക്കെ എന്തോ നന്നായിരിക്കുന്നത് മനസ്സ് മനസ്സിലെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓ എന്റെ മനസ്സ് നല്ലതല്ലേ സുരഭി മുടിയുടെ മനസ്സ് നല്ലതാ അതുകൊണ്ടല്ലേ മുടിയുടെ മിണ്ടുന്നതും കൂട്ടുകൂടുന്നത് അതല്ലേ എന്നെ ഇപ്പൊ വിളിപ്പിച്ചെന്തിന് അന്നാ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പട്ടർ മാമന്റെ തോക്ക് കാണാനില്ല അയ്യോ തോക്കാ ഓ തോക്കാരെടുത്തുള്ളൂ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇവിടെ വന്ന ഏതോ കള്ളന്മാരല്ലോ ആയിരിക്കും എന്തെല്ലാം സാധനം കൊണ്ട് അത് എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു വണ്ടി കൊണ്ട് വെക്കൂടെ തോക്കിക്കോ അമ്മ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ല ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ല എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് കാര്യം ഈ കാര്യം പറയാണ്ട് ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ആ തോക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു തരണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പറയുന്നത് അത് ഞാൻ എടുത്തു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ സൂചി കുത്തിക്കേറ്റുമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും സെറ്റ് ആക്കാം സുരഭി സുരു വിഷമിക്കണ്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണം സെറ്റ് ആക്കാം പോട്ടാ അണ്ണാ അണ്ണന് പൈസ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് സുരുവിയുടെ എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് അറിയണം തോക്ക് മൂട്ടിക്കാൻ ഞാൻ വരണം ഇനിയിപ്പോ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണം എന്റെ ഒരു ഗതി നീ എനിക്കൊരു സഹായം ചെയ്യണോടാ ശിക്ഷ്യ 
ഞാനിപ്പോട്ടെ <laughs> 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 ഇവിടെ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇവിടെ <laughs> 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 ാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് സാറിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്റെ മോള് തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചെന്ന് സാറിനോട് ഇവള് പറഞ്ഞില്ലേ എവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ സാറിനോട് പറഞ്ഞല്ല തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചെന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടല്ല എവിടെ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചെന്ന് എവിടെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കും ആന്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ടോ ഈ കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു തീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം സുരഭി എടുത്ത ആന്റിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് വന്നല്ലോ സമാധാനമായി സമാധാനം സാറേ 
എന്റെ മോള് മോഷ്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ തോക്കാണ് സാന്തയിൽ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സാധനം യവന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് യവര് രണ്ടുപേരും പറയണം ഈ സാധനം ഇവിടെ കൊണ്ട് തന്നത് സുരഭിയുടെ കൂട്ടുകാരനാ അപ്പൊ ഇവളല്ലേ എടുത്തു കൊടുത്തത് സത്യം ഇവള് പറയട്ടെ സത്യം അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്തിനാണ് മുടിയനെ കണ്ടപ്പോ നീണ്ട ഇവളുടെ മുഖത്ത് കടന്ന് ആകെ ഒരു വെപ്രാളം കണ്ടു സംസാരിച്ചാൽ വീണ്ടും സമാധാനം പോയി ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്തോ സമാധാനമായല്ലോ എല്ലാവർക്കും